Yo en realidad tengo un par de consejos para darle a las personas que quieren sacar turno. Sucede que por ahí sí. se concentran las llamadas en las primeras dos o tres horas de la mañana. Uh -huh. Y obviamente la cantidad de operadores atendiendo no, no dan abasto, porque digamos nosotros estamos recibiendo más de 200 llamadas por hora de la mañana. Uh -huh. Y tú imagínese que nosotros tenemos tres personas atendiendo el teléfono y más que refuerzos que ponemos, pero a un promedio de 4 o 5 minutos por llamada, nosotros necesitaríamos entre 10 y 15 personas para atender. Mientras que a la tarde tenemos... El, un tercio, una cuarta parte de llamada, entre 40 y 50 llamadas por hora, y ahí se atiende perfectamente. Yo en realidad, el consejo que le daría a la gente es que si tiene problema para comunicarse a la mañana, pruebe durante la tarde, nosotros estamos de 8 a 8 atendiendo los teléfonos, así que el, el horario es amplio, y me parece que lo, lo bueno es eh, bueno entender que por ahí a la mañana la, la saturación es tan grande que es difícil comunicarse a veces, eh, y que me parece importante que siga pruebe a la tarde, que a la tarde es mucho más probable que sea atendido, pero no es una cuestión de, o sea, sí es una cuestión del, del crecimiento abrupto que hemos tenido por el fuerte, digamos, la satisfacción del, del paciente, y vamos creciendo, acompañando, y, y me parece importante como consejo que prueben en horarios de la tarde que, que van a siempre atend ser atendidos más rápido, ¿no es cierto? ¿Y ¿Cuáles son las consultas más frecuentes? ¿Cuáles son los consultorios que son más demandados? Sí, mira, nosotros tenemos dos tipos de dos grandes grupos de pacientes. Por un lado tenemos el paciente, obviamente, el paciente eh, sin social, el paciente de salud pública, que es más la gran mayoría de, lo, de, de los pacientes que tenemos en el hospital, más del 60%, ese paciente en general eh, llama para pedir un turno o es derivado de un centro de salud de primer nivel, y si llama para pedir un turno, generalmente nosotros tenemos un sistema de cuidado progresivo en el cual siempre se lo, se lo invita a primero pasar por un clínico o un pediatra, depende si es niño o adulto, así que empieza por ahí y a partir de ahí, bueno, todo el pedido de estudios que surja o el pedido de, de interconsulta con especialistas como neurólogo, cardiólogo o cualquier otro tipo de especialidad, eh, se ve y lo saca personalmente en, en, el, en la institución posteriormente a ser atendido por el, por el clínico o el pediatra. Y el segundo grupo que tenemos es el grupo de pacientes PAMI, que es el segundo grupo más grande que hay en, en, en el hospital, que esos son pacientes que ya vienen con privaciones de su médico cabecera y piden turnos con especialistas directamente o alguna práctica de diagnóstico. Es decir, te llaman, se llama ya para pedir un turno pues ya tiene la derivación para un neurólogo, para un cardiólogo, para un traumatólogo. Y para estudio de diagnóstico como tomografías, mamografías, ecografías, bueno, eh, es variado. Son los dos grandes grupos, me parece que es distinto porque la persona sin cobertura generalmente empieza por un clínico o un pediatra y la persona de PAMI que ya tiene su clínico de cabecera, su médico de cabecera, va directamente al especialista.